Bir arkadaşımızdan ilginç bir soru geldi. Burada öylesine bir dörtgen çizdim. A, B, C, D dörtgeni. Bunun köşegenlerini de çizeyim. Bir tanesi B, D köşegeni olacak. Diğeri de A, C köşegeni değil mi? Bu köşegenlerin kesiştiği noktaya da E diyelim ve sorumuz gelsin. A, E, B açısının, A, E, B açısının buradaki E, C, B açısına eşit olduğu bir dörtgen var mıdır? Buraya yazayım. Size de düşünmeniz için biraz süre verelim. Bu iki açının, bu iki açının birbirine eşit olduğu bir dörtgen var mıdır? Bunun olup olmayacağı üzerine düşünürken olduğunu varsayarak ilerleyelim. Diyelim ki gerçekten buradaki A, E, B açısının, buradaki E, C, B açısına eşit olduğu bir dörtgenimiz var. Şimdi tüm bu şekli farklı bir şekilde görselleştirmeye çalışalım. Burada D, B bir doğru parçasıdır. Yani bir doğrunun parçasıdır. O zaman bu noktalardan doğruyu uzatalım ve bu doğruya L doğrusu diyelim. Buraya da çizeyim. Bu L doğrusudur ve D, B de bu doğrunun alt kümesidir. Aynı şekilde B, C de bir doğrunun alt kümesidir. Bunu da uzatarak adına M doğrusu diyelim. Onu da buraya çizelim. C, B de bunun alt kümesi. A, C doğru parçasına geçelim. Bunu da uzatıp doğruya N doğrusu diyelim. Onu da buraya çizeyim. Burada N doğrusunun hem L doğrusunu hem de M doğrusunu kestiğini görebiliyoruz. Değil mi? O yüzden bunun gibi görünecek. İşte bu. N doğrusu. Yukarıda varsaydık ki A, E, B açısı E, C, B açısına eşittir. Buradaki E noktası yalnızca N ve L doğrularının kesiştiği yer. O zaman buradaki de E noktası olur. C noktası ise N ve M doğrularının kesiştiği yerdir. Yani bu da C noktası oluyor. Dolayısıyla bu yaptığımız varsayıma göre buradaki açı yani A, E, B açısı buradaki E, C, B açısına eşit. Buradaki açılarla buradaki açılar aynı. Şimdi bu bize yani bu durum bize N, M ve L doğruları hakkında ne gösteriyor? Bu doğruları yerleştirme biçimimize göre burada L ve M doğrularımız var ama N doğrusu bunları enine kesiyor. Elimizde yöndeş iki açı var. Bu dörtgen içindeki bu iki açının birbirine eşit olduğunu varsaydık. Ama elinizde birbirine eşit iki yöndeş açı varsa, bu doğrular birbirlerine paralel olmak zorundadır. Yani bu varsayım bize L doğrusunun M doğrusuna paralel olduğunu söyler. Buraya yazayım. Bu da iki doğrunun asla kesişmeyecekleri, kesişemeyecekleri anlamına gelir. Dolayısıyla ortaya bir çelişki çıktı. Bu çelişkinin ne olabileceği üzerine düşünmeniz için size biraz süre veriyorum. İşte ortaya çıkan çelişki şudur. Eğer L doğrusu M doğrusuna paralelse, bunların alt kümeleri de birbirlerine paralel olmak zorundadır. Dolayısıyla L paralel M ifadesi, DB doğru parçasında CB doğru parçasına paralel olduğu anlamına gelir. Bu da bunlar birbirlerine asla kesemezler demektir. İşte çelişki burada. Birbirlerini tam burada kesiyorlar. Bu yüzden eğer böyle bir durum içeren bir dörtgen varsayımında bulunursak böyle bir çelişki ile karşılaşırız. Bu mümkün değildir. Tanım olarak bu bir dörtgendir. Bu köşegen ve bu kenarın kesiştiği nokta B'dir. Bu yüzden bu doğru parçaları kesişmek zorundadırlar. Eğer ortada bir dörtgen olacaksa bu doğru parçaları birbirlerine paralel olamazlar. Dolayısıyla Hiçbir dörtgende bu açının, yani A, E, B'nin bu açıya, yani E, C, B'ye eşit olması mümkün değildir.